Привет. Добро пожаловать в мою жизнь. Всем доброе утро. Ребят, собираюсь потихонечку на работу. Потому что я уже собрался и выхожу. Чуть не забыл надеть свитер. В итоге переоделся, надел свитер, потому что очень холодно. Настроение хорошее, даже очень все прекрасно. Эти нарядили как. А я по-моему не знаю, показывал. Прикольно, да? Красота. Вот район Косино. Почти МКАД или МКАД. Да, по-моему, МКАД. Или на границе с КАМ, с МКАДом. И секунды, но вроде приготовил вчера котлет. Гречки свои любимые. Вкусно. Одну съел, поел на ночь. Захотелось. Вчера она снимал много контента, пока ехал в метро, выложил. Что еще хочу рассказать? Сейчас буду пить кофе. В принципе. А так. С сиропом, скорее всего, с кокосовым. Настроение шикарное. Я понял, наверное, еще раз только я писал в себе там в дневнике, что нельзя никого слушать. И это как бы подтвердилось. Потому что представление людей о мире, так сказать, в плане там, денег и просто работы, конечно, очень иллюзорно, даже у взрослых людей. Наивная, что ли. Я считаю, знаете как, если вы специалист, как бы и таких, в принципе, как вы, мало, либо вы самый популярный. Но опять же, значит, вы крутой специалист, если это не временный эффект. И таких мало. То вы получаете хорошую зарплату. Ну, относительно вашему труду, что вы сделали. Стоит ли она, конечно, этих затраченного времени? Да не всегда так. А так, в принципе, иначе нет смысла вымахиваться вообще что каждая работа она прекрасна и имеет свои так сказать плоды нельзя не надо брезговать там вот каким-то трудом надо на самом деле проще относиться к жизни без лишних понтов чем больше понтов тем меньше вес тем меньше человек все значит вообще Значит, в обществе, да, допустим, у него тупо ничего нет, он просто никто. А если человек не понтуется, значит, за ним что-то есть. Ну, во-первых, огромная сила, потому что он многое прошел. И вот это вот спокойствие. Не знаю. Мне очень нравится мой дзен так сказать, которые я словил мне абсолютно спокойно и иногда, вот, когда я говорит, с дураками поговорю то да, у меня начинаются споры внутри себя но потом я понимаю взвешиваю факты понимаю, насколько с кем я разговаривал да? ну без всяких ну просто, насколько там мировоззрение у сколоба я сразу так я, потратил время, потратил время. Вот тут поиграл, пошел. Не 
не верится, но уже скоро. Январь. Январь. 1 января. Сейчас Новый год. Как бы. Имбола. Отдохнул один день. Ну и потом работать. Может в феврале 6-1, не знаю. Как пойдет. Не сильно важно. Сейчас нам еще все равно. В принципе. Можно и так же. Если честно, еще не проснулся на все сто процентов. Так, настроение супер. Да, надо срочно пить кофе. А так, блин, какой же, я вот только сейчас понимаю, какой же, как же круто быть вот обычным человеком без цели. Реально смотреть на вещи. Мне это очень нравится. Люди очень как-то бегут, стремятся. Свои наивности. Аля там. Про какие-то копейки. Так вот прям парятся. А в итоге. В итоге переплачивают за ту же ипотеку. Втрое. То есть просто свои десятилетия переплачивают. Ну, конечно, по-другому. Я бы могу понять, по-другому не получится. Но это такое. Не знаю. Но лучше пускай стремятся куда-то вверх, чтобы зарплата не побольше, чем просто. кофе что-то меня застыдили что я не убираю снег я просто на самом деле у меня не перчаток ничего честно не хочу сейчас готовлю еду грею и перекушу немного Иду в магазин. Если честно, я какой-то раздражительный. Но у меня такое ощущение, как будто у меня какой-то хрень вот да, стоит. Ой. Хочу это. Не так встретил, не так это. Снег там не сделал. Как вот этими сутейками. Постоянно хочется просто скачать. Да, это походу усталость. Ничего, еще немного осталось. Но еще и глупый разговор в плане того, что не стоило болтать вчера на ночь. Такой дизмораль. Это колхоз, блин. Колхоз колхозом. Тяжеловато. Ладно, посмотрим, что там дальше. Хотя бы в декабре тут пора посидеть, поработать. кучу котлет прям огромное количество кайф наконец-то они появились сильно их разбираю устойчивость конечно моя страдает наверное это усталость ну вот такое блин какой-то херней короче здесь свои тонкости реально Что могу сказать? Взял котлеты, вот это мне нравится. Цвет волос классный. Пытаюсь себя настраивать. Ну просто как, блять, какой вкинут, какой-то кал. Завтра дымчик, завтра нормально. 
без денчика мне, конечно, не особо скучно. Ну, типа вообще не начал. Денчик, когда работает весело, он выкупает там и юмор. Ну, и может поболтать хотя бы. Ну, так. Такой все. Пойдет. Валы хуже. Валы лучше, но валы хуже. Пора. Это проблема с... Это какой-то... Короче, надо меньше болтать про работу. Такая какая-то усталость есть небольшая. Очень раздражительно. Мне даже кем Серега сказал. Ну, уж такие многие вещи. Хуйню какую-то. Воду. Воспринимаю, а она бессмысленная. Сори за мат. Котлет взял, вот это круто. С утра почистил снег тут. Неохота. У меня просто перчаток нет, блин. Вот чуть почистил. Где вот? Да, я очень раздражительный, мне кажется. Такой вредный, короче. Какое-то единение в свою квартирку. Нечто ничего. А бывает, как бы, что-то что таки воспринимаю. На самом деле все пусть, пустяки. Ничего серьезного. Работаю, мне нравится. Даже лучше. Все будет. Бывает просто раздражительно. Ну, хотя я такой сам по себе спокойный. Хотя мне бы свою вот эту атмосферку. Было бы круто. Мечта, конечно. Мечтать не вредно. А так, нам многие вещи надо легче. Я думаю, может, валерианки пропить. О, гречка. Котлет купил, гречки. Вот это уже другое дело. Сосиски приготовили. Что-то есть начал. Очень холодно, блин. Есть начал много. Конечно, от холода тоже стрессуешь потихо. Смотрю, аудитория чуть добавляется. Кстати, ну, на стримах что-то прям онлайн подупал. Так что вот, что касается микрофона, нет особого смысла. Я его возьму, если соберу. Вот у меня есть сбор этот. Пока не соберу, этот сбор не уберу. Может за год, может за какое-то время долго. Хз. Вчера изучал рестрим, но рестрим не нашел, честно. Все под санкциями. Надо будет более это разбираться. Серьезно. Настроение гуд. Ну, как? Срывают периодически. Ну, слишком все такие воспринимаем. Какую-то хрень. Я слишком серьезно, типа. Это глупо еще. Или там пожелания. Глупые пожелания. Да. Подождем минут пять. Потом развариться буду есть. Может, я свою гречку тоже построю. И там у меня куча гречки. Вот гречки. Выпью еще кофе. Холодно очень. Mm -hmm. А так, в целом, чего? Все хорошо, потихонечку. Ну, я не знаю. Как, как, как обычно. Такая история. Ну, вот по поводу контента все я делаю, делаю. Как бы все отлично. Она постепенно растет. Я не грех жаловаться. Он мечта у меня есть, там мечтая. Постепенно идет. Да, сложно порой, конечно. Легкого ничего нет. Все через борьбу такое определенно дается. Какой-то вот свободы, что ли, внутренней не хватает. Дзены, такого одиночества какого-то. Что-то такого. Дома. Дома не хватает. Дома своего, своей работы, да. Чисто. Полной свободы, короче. Вкусно. Просто вкуснятина. Приятного аппетита. Кайф. Просто наслаждение. И зеленый чайок. Сразу плюс 500 настроения. Что я взял, собственно, посылку? 
а она из-за границы. И фишка в том, что на Азоне мне сказали, что я не могу ее вскрыть. Если я вскрою, то ее отправлять обратно только почтой. Типа кот в мешке, такая тема. Также и с компанией, также и со всей вообще периферии, то, что Озон был. Раньше такого не было, что я заказывал. Хотя я не принял, по-моему, я заказывал монитор Озон Глобал. По карту, от которой два раза, причем, от которой в итоге отказался, потому что я не собрал комп, потому что мне э, подписчик как бы э, подогнал его. Ну, то есть по хорошей цене продал свой там, а я его уже тоже продал в свое время. То есть и понял навсегда, что собирать компы это такое муторная затея, потому что я уже там частями все это дело короче в итоге это отстой полный ну не знаю надеюсь что там все в порядке самое главное да, чтобы это в целостности не разбитая посылка интересно конечно но вот с ноутбуком достаточно опасно тоже озон глобал если заказывать да блин ноутбук не нужно уже опять мечтали. Настроение хорошее. Холодно очень. И заметил, что я прям тратить на еду начал много. Но 200 рублей в день. Это, конечно, космические цены. То вышел я из салона 21.20. Очень холодно на самом деле. Так что не зря взял Еще мне нужно несу 4 пачки котлет. Еще мне нужно что-то хотел сделать. А, мне еще надо сегодня сходить на турник. Кстати, Ваня помог мне с этим, с превью. Две превьюшки классные сделал на видео. Вот просто имба. Не знаю. Но я так смотрю, вот кто стримит или стримил да, Fortnite там несколько лет назад. Даже вот иностранцы выиграл чемпионат там такие миллионники типа интересно в принципе там было качество ничуть не лучше и есть даже каналы которые просто выкладывают шорты там а, фактически просто название допустим fortnite fortnite именем теги три тега и все без названий Постоянно это, и как бы в итоге некоторые ролики залетают в шортс, там на сколько-то миллионов просмотров. А у меня, в принципе, есть все скины именем, чтобы вы понимали. Я могу этим воспользоваться, в принципе. Жалко, выкинуть я, наверное, уже не куплю, потому что так и не собрал эти... А, как на вибакс я думаю второй сбор сделать на вибакс помимо, комп... Ой, помимо этого звука собирать на вибакс чтобы все скины были как бы если получится если кто-то прям крупно сдонатит я смогу прям много взять Дебакс. И сделать интересный ролик про это. Так что так. Раз вместе тем более берется. Ну скажем 10 тысяч. Типа 10 тысяч на Юбакс. О, конечно, дико. Но кстати потерпела. Прикольно метро добавил всех сборов я так прикинул собственно <coughs> о чем так можно мечтать <coughs> ну и типа чтобы я очень хотел чтобы апнуться собственно в контенте ну естественно то что касается Fortnite контенте за компом так сказать это то, что сейчас. Это микрофон с микшером. Это 8800. Вот сбор. Вчера я его добавил. Сегодня добавил. 
Ну, вообще, изначально. То есть, я добавил все, что вообще можно только представить, кроме хаты. Смотрите. И то, что рационально. Понятно, что покупать там, допустим, камеру, хотя я до этого как-то хотел камеру, но не есть рационально, потому что она уверт дофига стоит. И как бы у меня не тот уровень аудитории, да? Или там овер дорогой микрофон, который у меня был, а я потом его продал. А вот цена качество, естественно, так. Ну вот, допустим, смотрите. Я добавил, собственно, микрофон, микшер. Все, с звуком решено. То есть звук имбовый. Естественно, я этот продаю. Если наберу. Как набираю, сразу этот продаю. Чтобы меня не лежал. С этим определились. Две баксы. 10 тысяч в игру, но это для контента. В основном. Но это на то, что в основном и донатит. На ебаксе. Это примерно, чтобы вы понимали, тысяч где-то 50. Да, тысяч пятьдесят ебаксов. Может, немного больше. Как раз для ролика YouTube. Это имбово. Так, с этим тоже определились. Изначально я на это и собирал. В принципе. Но поставил прям побольше, чтобы за глаза. То есть на целую коллекцию хоть. Так, окей, 10 тысяч. Это второй сбор. Первый сбор. Собственно, микрофон с микшером. Второй. Это вибакс. Ну, не важно, как по очереди. А вы напишите в комментариях. Нормально я сделал. Я просто и сам, чтобы потом не забыть. Да, и каждый вот этот шаг, собственно, без моих вот этих загонов. А вот мне надо там накопить или там себе еще сильнее ущемлять, чтобы купить технику. Я просто поставил сборы. Если получится, ну, если кто-то закинет, окей. И там за год или за пару лет наберется, окей, здорово. То есть буду постепенно прокачивать техническую сторону. Нет, буду так. Снимать, в принципе, все и так довольно-таки неплохо. Снимай не хочу, как говорится. Так, что с вибаксами? Потом, кстати, я уже иду на турник. Потом добавил, ну, наверное, самый дорогой это ноут. Ноут хорошего качества. Это Asus ROX G16, по-моему, или G15, по-моему, G16. 4060 видеокарта, 8 гигабайт, 1 терабайт SSD, 16 гигабайт оперативки. Имбовый. Хороший аппарат. И стримить можно со всех уголков света. И часы работы много. То есть я так смогу стримить вообще всегда. И на работе тоже стримить. Ну вот просто возьму на работу. Ну, естественно, вряд ли наберу э, такую сумму когда-либо. Но почему бы <смех> не помечтать. Так. И что? И вебка. Вебка 4800. Я думал, брио. А потом понял, что не надо офигевать. И поставил Logitech C922. Когда-то у меня она была, потом я ее продал, купил камеру. Крутую, дорогую. Это 4800. А, монитор. Монитор, чтобы глаза не портить. Ну, это плюс-минус 20 тысяч. Ну, там был он 16 тысяч. Это, собственно, AUS, или как правильно говорить, 165 Гц, 27 дюймов. IPS-матрица, если у меня сейчас 75 Гц. То есть это просто имба для глаз. Вот на этом все. Все сборы. Я просто выставил и... Хотел бы ну, подарки на НГ что-то написать. А, и мышка Logitech G, G Pro X. Это 10500. Вот, все. А теперь давайте заниматься и пойдем уже стримить. Делился, я такой думаю. Ну вот постепенно, если будет набегать какая-то сумма, я же смогу вот эту технику покупать, да, то есть улучшать контент. Постепенно, постепенно, мало, мало ли за пару лет или за кучу лет, или вообще никогда это сбудется. Это было бы круто.
не без моих, так сказать, того, что прям не доедаешь, не допиваешь. Ну, пока у меня все есть, я и этому рад, очень даже. Беру на микрофон, буду счастлив вообще, мега как. Делал 7 подтягиваний, 12 раз на брусьев, первый подход, и сейчас я буду еще 4 подхода делать на брусьев. Смотрите, снега достаточно прилично. Может, конечно, вы скажете, блин, совсем офигел какие-то сборы. Ну, это не то, что сборы, это просто там пометь, когда люди донатят, если донатят, то они хоть могут выбрать на что. То есть видит там на стриме в основном микрофон, то, что ближайший. А что, о чем так сказать, я прям мечтаю. Ну, я обо всем этом мечтаю. Ну, вот то, чтобы, ну, апнул на самом деле уровень, это э, микрофон. И, наверное, самое имбовое – это монитор. Или даже мышка. Но мышка бы кайфанул. Остальное, ну, так. Конечно, мега уровень – это уже ноут. Ноут, видите, это уже кусается по деньгам. Вы подход. Итого, знаете, в совокупе, считаем, 8400 плюс 10500. Это 18. Это мышка, микрофон и микшер. Ну, плюс-минус там 18, 18500. Окей, плюс еще 17 монитор, 18, ну окей, 20 монитор, 20, 30, 37, 37, тоже с монитором, а, вебка, вебка 5, 37, 43, 43, ну и это, а, вебакс еще 10, 53, 53 и комп, 188 тысяч. И все. И мега уровень. Пожалуйста, у тебя есть. Ну, естественно, это на грани фантастики. Фантастики, но а, как мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Погнали делать подходы. Я люто, наверное, кайфанул. Это, а, конечно, микрофон с микшером и мышка. Это плюс-минус 18 тысяч. Да, это 18 тысяч. 18 или 19. Все. Для полного счастья. Крутая мышка. Крутой микрофон. Крутой микшер. Все идеально. Вот тебе уровень. Ну и останется еще там, если бы бакс убрать. Просто комп лучше. И монитор. Ну, в основном монитор. Комп окей. Ну, это если комп, знаете, если чтобы вообще всегда стримить, то да. Но это космическая сумма, поэтому... Давайте делать подходы. Ладно, все, поделился с этим, больше об этом не говорю. Сам я на это не коплю, как бы не еще. Это один последний подход. Я, собственно, иду домой. Вот, кстати, пришла вывеска, не знаю, рассказывала. Зеленая. Осталась одна, и все, с этим закончили делом. Так, потихонечку растут, все равно аудитория растет. Все, в принципе, здорово. Сам начал играть соло. Но мне вот надо просто делать. Делать контент. Вот сейчас Ване помогает с превьюшками. Это тоже очень колоссальная помощь. Давайте делать последний. И домой. Тренировался, рассказал о лучших, наверное, мечтах и рациональных самых. Именно направленных на, так сказать, контент, который я сейчас делаю. Все. Можно с чистой душой совестью идти стримить и кайфовать от жизни. Вчера пытался набор найти этот рестрим. Я не разобрался, честно. Если кто мне поможет, буду признателен. Пишите в Дискорд. Кстати, под этим роликом мой сервер Дискорд. По поводу турнира все накрылось. Никому это не интересно. Не бустится аудитория. Сегодня, скорее всего, буду играть с кем-то, с подписчиками за донат. Типа 10 рублей я играю с кем-то в паре. Буквально для контента. Интересно. Попробуй такой рубрик. Все равно я играю. Естественно, много я играть не буду. Но посмотрим, как она пойдет. Ну, то есть это дуо, либо трио. Просто за донат. Такая история. Рад. А так, видите, фактически вот эта вся сумма, это прям лютое оборудование стрима. Ну, то есть, больше и желать не нужно. 
Это прям идеально оборудование. Кроме клава. Ну клава потому что у меня есть. То есть вот эта сумма. Ну, считай, вибаксы вот. Если убрать вот те клава. Даже еще что-то останется. Так что так. Ну что? А вот я, собственно, иду домой. Сейчас включу стрим. Это моя мечта. Ну и, конечно, эта квартира в Москве самая задрыпанная. Но она стоит 9800. Естественно, никто ее не подарит. Поэтому живем как живем.